ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর এলাকার ভিতরে তাদের একটা দেবদেবী ছিল খ্রিস্টান ছিলেন খ্রিস্টান যিশুর একটা মূর্তি ছিল যিশুর মূর্তির নাক নিজেই ভেঙে ফেলেছে তিনি নিজেই ভেঙে ফেলার পর সব সাহাবিদের কান্ধের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে মানে গন্ডগোল ফাঁসনা ফাঁসাত লাগানোর ইচ্ছা ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর কাছে বিচারে দিলেন ও মা আপনি শাসন করেন এলাকা আর আপনার সাহাবি মানে আপনার সব বন্ধু বান্ধব গুলো বিশ্বনবীর সমস্ত সাহাবি মিলে এই যে দেখেন আমাদের ধর্ম যিশু খ্রিস্টানের নাকটা তারা ভেঙে ফেলেছে ওমর রে আপনি এইটা রসিদ বিচার করে দেবেন ওমর রাদি আল্লাহ হুইন সাফের বিচার করতেন সুবান আল্লাহ বলেন ওমর রাদি আল্লাহ হুতলানহু বললেন ঠিক আছে ভাই অবশ্যই আমি এর বিচারটা করে দেব সব সাহাবিদেরকে ডাক দিলেন বৈঠক বসলেন দেখলেন না মুসলমানদের ভিতরে কেউ এই কাজটা করে নাই সুবান আল্লাহ বলেন যার ভিতরে বিন্দু পরিমাণ ইমান আছে সে কোনোদিন মূর্তির পায়ের নিচে কোরআনটা রাখতে পারে না ঠিক না বে ঠিক খ্রিস্টান নিজেই নিজের নবী মানে নিজেই খ্রিস্টান নিজেই নিজের মূর্তি খ্রিস্টান নিজেই নিজের যিশুর নাকটা ভেঙে মুসলমানদের উপরে চাপাইতে চাইলেন ও মিয়া ইসলাম এমন একটা শান্তির ধর্ম সবাই রে বুকে নিতে চায় জীবনে কোনো দিন লাথি দিতে জানে না ঠেকেরা ওমার রাদি আল্লাহ আনহুর কাছে আসলেন ও মার আমাদের খ্রিস্টান আমরা জাতি হয়েছি খ্রিস্টান এলাকার ভিতরে বসবাস করি আপনি হলেন শাসক আপনি তার বিচার করে দেন আমাদের যিশুর কেন এই নাকটা ভাঙলো আপনার মুসলমানেরা আসলে কিন্তু মুসলমানেরা ভাঙে নাই যে বিচার চাই ওই লোকটাই ভেঙেছে ওমর রাদি আল্লাহ আনহু সবাই রে ডাকলেন দেখলেন না মুসলমানদের ভিতরে কেউ এই কাজটা করে নাই তন্ন তন্ন করে এক সপ্তাহ পর্যন্ত খুঁজলেন না এইবার খ্রিস্টানদের বাকি লোকগুলো সবাই বলছে ওমর আপনি যদি বিচার না করতে পারেন তাহলে আমাদের নবীর যেইভাবে নাকটা ভাঙা হয়েছে আমরাও একটা মোহাম্মদ নামের মূর্তি বানাবো নাউজুবিল্লাহ বলেন গন্ডগোল কেমনে বাজাই দেখেন আমরাও একটা মোহাম্মদ নামের মূর্তি বানাবো মোহাম্মদ নামের মূর্তি বানানোর পর ওই মোহাম্মদ নামের মূর্তির নাকটা আমরা তরবারি দিয়ে ভেঙে দেব তোমরা আমাদের নবীর নাক ভেঙেছ আর আমরা ভাঙব তোমাদের নবীর নাক সুদবাদ ওমর রাদি আল্লাহ তালানকু হাতের ভিতরে থেকে তরবারি বাহির করলেন তরবারি বাহির করে বললেন ভাই কে আপনাদের মূর্তির নাক ভেঙেছে ওমর জানে না তবে হ্যাঁ মনে করেন এই মুহূর্তে আমি আপনাদের মূর্তির নাকটা ভেঙেছি ভাই আমার নবীর মূর্তি বানাইয়া নাক ভাঙার প্রয়োজন নাই আসেন সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট এই অমরের জিন্দা নাকটা আপনারা কাইটা নিয়ে চলে যান আমার নবীর নাক ভাঙতে হবে না অমরের মতো একটা বীর থাকতে আমার নবীর মূর্তি বানাবে এটা হতে পারবে না অমরের মতো একজন শাসক থাকতে আমার রসুলের মূর্তির নাক ভাঙবে ওমর সহ্য করতে পারবে না সুবান আল্লাহ বলেন ওমর এখানে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না কে আপনাদের যিশুর নাক ভেঙেছে সেটা ওমর জানে না তবে আপনারা বলছেন পাল্টা পাল্টা প্রতিশোধ নেবেন আরেকটা মূর্তি বানাবেন মূর্তির নাক ভাঙবেন ওই মূর্তির নাম দিবেন আমার মোহাম্মদ আমার রসুলের নাম দিয়ে মূর্তি বানাবেন ওমরের মতো আশেক থাকতে এটা সহ্য করতে পারবে না এই জন্য মূর্তি বানানোর প্রয়োজন নেই আসেন সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট ওমরের নাকটা এই তরবারি দিয়া কাইটা নিয়ে চলে যান সোমান আল্লাহ বলবেন না যেই বেটা খ্রিস্টানদের মূর্তির নাক যেই বেটা ভেঙেছিলেন লাভ দিয়ে সে ওমরের পা জড়িয়ে ধরেছে ওমর মিথ্যা কথা বলো কেন ওমর তুমি কেন আমাদের যিশু খ্রিস্টানের যিশু খ্রিস্টানের নাকটা ভাঙবা তুমি কেন ভাঙবা ওমর রে যেই নবীরের জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসা হয় আমি নিজেই 
আবার ধর্মের মূর্তির নাক আমি নিজেই ভেঙে নিজের পকেটের ভিতরে রেখে দিয়েছি এই যে দেখেন ভাঙা অংশ ওমর আপনার নবীর মূর্তি বানাব এই কথাটা শুনতেই আপনি নিজের জিন্দা নাকটা কোরবান দিতে প্রস্তুত আছেন ওমর আমার এই ধর্মটা আমি মানতে চাই না যে নবীকে জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসা যায় ওই নবীর জন্য আমি আজকে পাগল হয়ে গেলাম সাথে সাথে পাঁচ হাজার ওই জায়গার খ্রিস্টান সবগুলো মুসলমান হয়েছে এই অমর হলেন সেই অমর জীবনে কোনো দিন কাউকে অন্যায় ভাবে কোনো কাজ করতে দেয় নাই সুমান আল্লাহ বলেন নিজেই আগে সালাম দিয়ে দিলেন সুমান আল্লাহ বলবেন না নিজেই আগে যুবকরে সালাম দিয়ে দিলেন যুবক সালাম নিলেন যুবক সালাম নেওয়ার সাথে সাথে অমর রাদি আল্লাহ তালু হাতটা বাড়িয়ে দিলেন হাতে হাতে মোসাবা হলো অমর রাদি আল্লাহ তালু বললেন খেজুর বাগানের ভেতরে তুমি খাও কি সুমান আল্লাহ বলবেন না প্রেসিডেন্টের কথাগুলো দেখেন খেজুর বাগানের ভেতরে তুমি খাও কি যুবকটা বললেন আমি হাতের ভেতরে মধু আছে এই মধুটা আমি খেজুর বাগানের ভেতরে খাই অমর রাদি আল্লাহ তালু বললেন খেজুর বাগানের ভেতরে চুপি চুপি মধু খেতে হবে কেন ঘরের ভেতরে খাইলেও তো হইত সোমান আল্লাহ নাই অমর তো নাসর বান্দা সোমান আল্লাহ বলবেন না এমন হলেন নাসর বান্দা এমন ব্রেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহু ওমর রে দমার মতো ওই যুগের ভিতরে প্রেসিডেন্ট কেউ ছিল না রাষ্ট্রদূত আসলেন কেমন ছিলেন ওমর চিন্তা করেন রাষ্ট্রদূত গুলো আসলেন কে এই ওমর দেখার জন্য বাহারাইন থেকে কাতার থেকে দূর দূরান্ত থেকে আসলেন ওমরকে দেখার জন্য রাষ্ট্রদূত গুলো এসে বললেন ওমর কোথায় সবাই বললেন ওই যে ওই দিকে ওমর সবাই বললেন কোথায় ওমর ওমরকে তো পায় না ওমর থাকবে রাজপ্রাসাদের ওপরে কোথায় ওমর তাকিয়ে দেখেন ওমর খেজুর বাগানের নিচে উত্তপ্ত বালুর উপরে শুয়ে আছে ঘামগুলো টপ 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 করে বালুর উপরে পড়ছে সবাই গিয়ে সালাম দিলেন সবাই বললেন আপনি ওমর তিনি বললেন হ্যাঁ আমি ওমর সুমান আল্লাহ নাই আপনি ওমর আপনার এই পরিস্থিতি কেন নরম কোনো বিছানা নাই নরম কোনো খাবার নাই আপনি উত্তপ্ত বালুর উপরে শুয়ে আছেন কেন ওমর রাদি আল্লাহ তালু বললেন সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইলের ভিতরে সমস্ত মানুষ যেদিন নরম বিছানায় ঘুমাতে পারবে ওমরের জন্য সেই দিন নরম বিছানা হবে রাষ্ট্রদূত বলে নিয়ে গেলেন তাদেরকে মেহমানদারি করানোর জন্য আবদুল্লারে বললেন আবদুল্লাহ ঘরের ভিতর থেকে খাবার আনো ঘরের ভেতর থেকে রুটি এবং জাইতুনের তেল আবদুল্লাহ সামনে এনে দিলেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহু বললেন খান ওমর হাতের ভেতরে একটা রুটি নিয়ে ওমর খাওয়া শুরু করলেন অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতগুলো দেখলেন কি ওমর আটাগুলো চালার পর যেই খসাগুলো থাকে ওই খসার রুটি ওমর রাদি আল্লাহ আনহু জাইতুন তেল আর খসার রুটিগুলো খাচ্ছেন রাষ্ট্রদূতগুলো বললেন ওমর এর চাইতে তো ভালো ভালো খাবার আপনি খেতে পারেন আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী যারা তাদের খাবারগুলো কতটা রাসপ্রাসাদীয় খাবার আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূত কেন আমাদের দেশের চাকরগুলো তো এই রকম খাবার খায় না আমাদের প্রধানমন্ত্রীর চাকরেরাও তো এই খাবারগুলো খায় না আপনি সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট হয়ে এই গমের ভুসির রুটিগুলো আপনি কেন খাচ্ছেন অমর রাদি আল্লাহ তালা আনঘু বললেন যেই দিন আমার সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইলের ভিতরে আটার রুটি আর গুস্ত খেতে পারবে সেই দিন অমর আটার রুটি আর গুস্ত খাবে কারে বলে নেতা সুমান আল্লাহ বলবেন না কারে বলে নেতা অমর রাদি আল্লাহ তালা আনঘু তিনি যুবকরে সর্বপ্রথম সালাম দিলেন এবং পরিচয় দিলেন ভাই আমি হলাম অমর সুমান আল্লাহ বলবো না ভয় পেও না আমি হলাম অমর তুমি তো ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের ভেতরে গ্লাসে করে তুমি মধু খাইতে পারতা খেজুর বাগানের ভেতরে আসছো কেন কি জন্য খেজুর বাগানে আসলা যুবকের কলিজার ভেতরে মোসার দিয়েছে সর্বনা সেইটা হলেন অমর অমর তো সেই অমর 
আমাদের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো যখন খাবার খায় না ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরকে ভয় দেখায় খবরদার খাবার খা বাঘ আসবে বাঘ ভয়ে খাবার খাই ঘুমায় যায় ঠিক না বে ঠিক মক্কা এবং মদিনার ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা যখন খাবার খেতেন না মায়েরা বলতেন ওই যে অমর আসতেছে অমর সাথে সাথে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে যেতেন যুবক অমুকের অমর যুবক অমরের নাম শুনে কলিজার ভিতরে মোচার দিয়েছে সর্বনাশ অমরের হাতের ভিতরে পড়েছি আসলে তো গ্লাসের ভিতরে মদ নয় আসলে তো গ্লাসের ভিতরে মধু নয় গ্লাসের ভিতরে কি সবাই বলেন গ্লাসের ভিতরে কি যুবক মিথ্যা কথা বললেন অমরের হাত থেকে বাঁচতে হবে অমরকে বললেন অমর আমার হাতের ভিতরে মধু আমি বাগানের ভিতরে মধু খাইতেছি অমর বললেন দাও আমার হাতে দাও যুবক চুপি চুপি হাতের ভিতরে দিয়ে দিলেন না দিলে থাপ্পড় আছে না নাই অমর বললেন যদি মদ হয় আশিটা ব্যাতের বাড়ি জোরে বলেন কয়টা আর আশিটা ব্যাতের বাড়ি খাইবা ওই আশিটা ব্যাতের বাড়ি দেবে ওমার সুবানাল্লাহ বলে ওমরের হাতের আশিটা ব্যাতের বাড়ি খাওয়ার মতো ওই শক্তি মদিনার ভিতরে কারো নাই যুবকটা ভয়ে কলিজাটা শুকিয়ে গেলেন যুবক বললেন সর্বনাশ যদি ওমর এখন মদ যদি প্রকাশ হয়ে যায় আশিটা ব্যাতের বাড়ি আর ওমর যে বিচার করবে গোপনে না ওমরের বিচার গুলো হলো প্রকাশ্যে ঠিক না বে ঠিক কোরআনের বিচার গুলো গোপনে না প্রকাশ্যে আর জোরে বলেন গোপনে না প্রকাশ্যে চুরি করলে হাত কাটতে হবে বাংলাদেশের ভিতরে অনেকে চুরি করে কই আজ পর্যন্ত কোনো হাত কাটা হয় নাই ঠিক না বে ঠিক চুরি কমছে না বাড়ছে আর জোরে বলেন চুরি কমছে না বাড়ছে চুরি করতে করতে চুরি এখন কানাডা পর্যন্ত বেগম বাড়া তৈরি হয়েছে ঠিক না বে ঠিক হাত গুলো ধরে ধরে যদি প্রকাশ্যে কেটে দেওয়া হতো আল্লাহর কসম করে বলি এক দিনের ভিতরে সমস্ত সুর আল্লাহর অলি হয়ে যেত অমর রাধে আল্লাহ তালা আনহু বললেন আসো হাতের ভেতরে দেখলেন গ্লাস নিলেন ওমর রাধে আল্লাহ তালা আনহু আঙ্গুল দেবেন এমন সময় যুবকটা তওবা করেছেন কার কাছে আর শুরু বলেন কার কাছে চিন্তা করেন যুবকের গোনা করতেও দেরি নাই যুবকের মাফ করতেও দেরি করে না কে আর তাই বোনা মমিনদের প্রথম নাম্বার কোয়ালিটি যুবক গোনা করেছে কিন্তু যুবক তওবা করলেন আল্লাহ জীবনে অনেক দিন আমি মত খেয়েছি তবে আজকে তো বা করলাম জীবনে কোনোদিন এই মুখের ভিতরে এক ফোটা মত কেউ ঢুকাইতে পারবে না আজ থেকে তো বা করলাম আল্লাহ জীবনে কোনোদিন এই ওমর রাধি আল্লাহ তালা আনহুরের সামনে রেখে তবে ওমরকে জানালাম না গোপনে গোপনে ফিস 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 করে তাও বা করলাম তোমার কাছে আল্লাহ জীবনে কোনোদিন এক ফোটা মত এই যুবকের মুখ দিয়ে ঢুকবে না ও আল্লাহ আমার তাওবা তুমি কবুল করো তবে হ্যাঁ তাওবা কবুল করলে হবে না আমার তাওবাটা কবুল করো আর ওমরের হাত থেকে আপনি আমারে বাসায় দেন ওমরের হাতের ভিতরে মদের গ্লাস দয়া করে ওমরের হাতের ভিতরে ওই মদ তারে আপনি মধু বানাইয়া দেন আমার তাওবা আপনি কবুল করেন ও রাব্বেকারি অনেক দিন গোনা করেছি আজকের তাও বা আপনাকে কবুল করতে হবে জীবনে কোনো দিন এই যুবকটার মত খাবে না তাও বা তোর নাসু হা করলেন সুবান আল্লাহ বলেন মানে একবার ফিরে আসলেন জীবনে কোনো দিন আর ওই রাস্তায় যাবে না তাও বা করলেন আমি জীবনে কোনো দিন এক ফোটা মত খাবো না আর ওমরের হাত থেকে আপনি আমারে বাসায় দেন যে গ্লাসটা দিয়েছি ওমরের হাতে ওই গ্লাসের ভিতরে আছে মত দয়া মায়া করে ওইটারে মধু বানায় দেন অমর রাধি আল্লাহ তালা আনহু হাতের ভেতরে গ্লাস নিলেন আঙ্গুল দিলেন নাকের কাছে নিলেন কেমন কেমন লাগে জিব্বার ভিতরে দিয়ে দেখেন অমর অমর বললেন আরে ভাই জীবনে অনেক মধু খেয়েছি তোমার এই গ্লাসের মতো এত স্বাদের মধু অমর কোনো দিন খাই না বিশ্বনবীজি বললেন এই জায়গার ভিতরে আমার যতগুলো সাহাবি আছে 
কিছুক্ষণের ভিতরে একজন সাহাবি এসে বসবেন যার নাম হবে আবু জর গেফারি রদি আল্লাহ তালা আনহু আবু জর গেফারি রদি আল্লাহ তালা আনহু একটু পরে বিশ্বনবীর দরবারে এসে বসলেন পিছনে বসলেন বৃদ্ধ সাহাবি বিশ্বনবীদি বললেন আবু জর গেফারি রদি আল্লাহ তালা আনহু সব সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে নত হয়ে থাকতেন ছোট হয়ে থাকতেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকে আমাকে সুসংবাদ দিলেন আবু জর গেফারির জন্য আল্লাহ জান্নাতটা ওয়াজিব করে দিয়েছে ছোট হলে বড় করেন কে আর অজুরা বলেন তো দেখি কে পৃথিবীর ভিতরে আপনি অনেক বড় আল্লাহ যদি আপনারে বড় না করে এই বড়ত্ব দিয়ে কোনো লাভ নাই ঠিক না বে ঠিক আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি আপনাকে বড় করা শুরু করে পৃথিবীর কেউ আপনারে ছোট করতে পারবে না বড় আমরা পৃথিবীর কারো কাছে হতে চায় না বড় হতে চায় একজনার দরবারে বলেন তিনি কে বিশ্বনবীজি বললেন আমার আবু জর গেফারি রদি আল্লাহ তালা আনঘুর জন্য জান্না দুনিয়াতে থাকতেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুসংবাদ দিলেন কি জন্য দিলেন আবু জর গেফারি রদি আল্লাহ তালা আনঘু যখনই দুই হাত তুলতেন তখনই আবু জর গেফারি নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন আল্লাহ আপনি জাহান নামের ছোট্ট যদি কোনো গর্ত থাকে এই আবু জরে দিয়া ওই গর্তটা পূরণ করে দিয়েন কারণ এই আবু জরের জীবনে ভালো কোনো আমল নেই এই আবু জর গেফারি রদি আল্লাহ তালা আনহু জীবনে কোনোদিন ভালো আমল করতে পারে নাই কি জবরদস্ত একজন সাহাবি নিজের কতটা ছোট মনে করতেন পৃথিবীর সব অলি সব আউলিয়াদেরকে এক পাল্লাই যদি করেন আর আবু জর গেফারির যদি পায়ের ধোলা এক পাল্লাই দেন আবু জর গেফারির পায়ের ধোলার ওজন বেশি হয়ে যাবে অতচ এসে আবু ঝুরায়রা আবু জর গেফারি রথি আল্লাহ তালা আনঘু যখন দুই হাত আল্লাহর কাছে তুলতেন বলতেন আল্লাহ জাহান নামের যদি কোনো গর্ত থাকে ওই গর্তটাই আবু জর রদিয়া পূরণ করে দিন আমি জানি আবু জর গেফারি রাধি আল্লাহ তালা আনহুর আমল দিয়ে কখনো আপনার জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয় সুহান আল্লাহ বলেন নিজেকে কত ছোট ভাবে উপস্থাপন করতেন আল্লাহর কাছে ছোট হতেন আবু জর আল্লাহ বললেন আবু জর এত ছোট হোস না যা দুনিয়াই থাকতে তোর জান্নাতের সুসংবাদ দিয়া দিলাম এই জন্য ছোট হবেন যত ছোট হবেন বলেন তো দেখি বড় করবেন কে বিশ্বনবীজি বলতেন আল্লাহ আপনি আমার নিজের চোখে আমাকে অনেক ছোট বানাইয়া দেন আর পৃথিবীর সব মানুষদের কাছে আমারে বড় বানাইয়া দেন সুমান আল্লাহ বলবেন না বড় বানাইয়া দিয়েছেন কে আরো জুড়ে বলেন কে এলাকার ভিতরে হাজি সাব যারা আছে মদিনার পাশে এক মিনিটের জন্য দাঁড়ানোর ক্ষমতা নাই ঠিক না বে ঠিক এক মিনিট আপনি দাঁড়াতে পারবেন না হাজার হাজার মানুষ লাইন ধরে আছে ওই মহামানবের কবরে শুধু এক মিনিট দাঁড়াবে সুযোগ নাই সুমানালা বলবেন না নিজের গোলাম বলতেন বিশ্বনবী যে গোলাম ইন্নি আব্দুল্লাহ আল্লাহ আপনি আপনার গোলাম আল্লাহ ইন্নি আব্দুক ওয়াল্লাহ বান্দার ঘরের গোলাম বান্দির ঘরের গোলাম আমার চোদ্দ গোষ্ঠী গোলাম বিশ্বনবীজি যখনই গোলাম বলে পরিচয় দিতেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর সে আজিম থেকে হাসতেন আর বলতেন হাবি যান আমি আপনারে হাবি বোল্লা বানাইয়া নিলাম আপনি বলছেন আপনি অনেক ছোট না নবী আপনি ছোট না আপনারে আমি হাবি বোল্লা উপাধি দিলাম মানে আপনি আমার বন্ধু বন্ধুটা কার আর জোরে বলেন তো দেখি কার এই জন্য খবরদার জীবনে কোনোদিন বড় হবেন না সব সময়ের জন্য ছোট হয়ে থাকবেন ছোট হলে বড় করেন কে আর জোরে বলেন কে আমরা তো এখন অহংকারে ফেটে যাই ঠিক না বে ঠিক ছোট্ট খাট্ট একটু ক্ষমতা পাইলে অহংকার কয়েকদিন আগে প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মোরাদ হাসান কত অহংকার করে আঙ্গুল ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে ইসলামকে নিয়ে আল্লামা সাইদি সাহাবকে নিয়ে মিজানুর রহমান আজহারিকে নিয়ে উল্টা পাল্টা যতগুলো কথা বলেছে বলেন তো দেখে বাংলার জমিনের ভিতরে সাইজটা করেছেন কে সেকেন্ড তো দেরি লাগে না ঠিক না বে ঠিক বাংলাদেশ থেকে বিদেশের জমিনে গেলেন বিদেশে বাধা দিয়ে দিলেন এইগুলা এক একটা লাঞ্চিত ঠিক কিনা 
আল্লাহ বললেন কোরআনের উপরে হাত আনবি ইসলামকে নিয়ে উল্টা পাল্টা কথা বলবি জীবনে কোনোদিন দুনিয়াতে সম্মানিত হতে পারবি না বেইজ্জত করবে কে ইসলামের জন্য যখন এ কাজ করবেন তখন সম্মানিত বানায়া দিবে কে আর জুরে বলেন তো দেখি কে রসুলের রোজার পাশে দুইজন মানুষ এখনো শুয়ে আছে যার নাম হলেন একজন আবু বকর আর একজন অমর এমনি এমনি শুই নাই সম্মান দিয়েছেন কে ইসলামের জন্য কত কষ্ট করলেন তারা কোরআনের জন্য আপনি সময় দেবেন ইসলামের জন্য যখনই আপনি সময় দেবেন আপনার সম্মানটা বাড়াইয়া দেবে কে বিশ্বনবীর রোজার পাশে দুইজন ব্যক্তি এখনো শুয়ে আছে সোমানাল্লাহ বলবেন না আউবাকর সিদ্দিক রাতিয়ালাহর জায়গা হলেন এরপরে ওমার রাতিয়াল্লাহর জায়গা হলেন এখনো পর্যন্ত একটা জায়গা খালি আছে তিনি হলেন হজরত ঈসা আলাইহি সালামের জন্য তেনার জন্য ওই জায়গাটা খালি আছে সোমানাল্লাহ বলবেন না বলেন তো দেখি কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য যখনই আপনি সময় ব্যয় করবেন আপনার সম্মান মর্যাদা বাড়াইয়া দিবে কে আর ইসলামকে নিয়ে কোরআনকে নিয়ে আজে বাজে কথা বলবেন বেইজ্জত করবে কে এই জায়গায় আমরা যারা বসেছি অন্য কোনো স্বার্থের জন্য নয় একটাই স্বার্থ হলো কোরআন থেকে কথা শোনা ঠিক না বে ঠিক অন্য কোনো স্বার্থ আছে কথা বলেন আছে আছে একটাই স্বার্থ কোরআন থেকে কিছু কথা শুনতে চাই ঠিক কি না বিশ্বনবীজি বললেন যখনই কোরআন থেকে কোনো আলোচনা একটা বান্দা এক ঘন্টা শুনবে জোরে বলেন কয় ঘন্টা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন খুশি হয়ে তার আমল নামার ভিতরে পাঁচ শত কবুল হওয়া নফল নামাজের নেক জমা করে দেবে জানত দেখি একটা দোকানেতে বসে থাকেন কয় ওয়াক্ত নামাজের নেক পাবেন পাওয়া যাবে কথা বলেন পাওয়া যাবে কোরআনের জন্য এক ঘন্টা ব্যয় করবেন তিন মিজির বর্ণনা কোরআনের জন্য যদি আপনি এক ঘন্টা ব্যয় করেন বিশ্বনবীজি বললেন কবুল হওয়া পাঁচ শত নফল নামাজের নেক আমল নামাই জমা করে দিবে কে অন্য বর্ণনায় আসলেন ষাট বৎসর পর্যন্ত যদি একটা মানুষ ষাট বৎসর পর্যন্ত যদি একটা মানুষ জীবিত থাকাকালীন নফল ইবাদত করে যতগুলো নেকের পাহাড় বানাতে পারবে একটা রাতের বেলা কোরআন নিয়ে কিছু সময় বিশ্লেষণ করার কারণে ষাট বছরের নফল ইবাদতের নেক তার আমল নামায় জমা করে দিবে কে সেহি বোখারিতে হাদিসটি এসেছে যারা রাতের বেলা কোরআন নিয়ে বসবে তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ ফেরেস তাদের সামনে আলোচনা করবে সুবান আল্লাহ বাড়িতে গিয়ে বইলেন মুসনাদে আহমদে যে হাদিসটি এসেছে বিশ্বনবীজি বললেন কোরআন নিয়ে যখন জমিনের উপরে বসবে জমিন থেকে যখন এই বান্দাগুলো বাহির হয়ে যাবে জমিনটাকে ত্যাগ করতে দেরি পিছনের গোনা মাফ করতে আল্লাহ দেরি করবে না এই সামিয়ানা থেকে বাহির হবেন জীবনের গোনা মাফ করে দিবে কে আরেকটা বর্ণনায় কিয়ামতের ময়দানে যেই জায়গায় বসেছে এই মাটিটা কিয়ামতের ময়দানে সাক্ষ্য দেবে সুবান আল্লাহ বলবেন না ইজাজুন এই জমিনটা কথা বলবে কার সাথে সবাই বলেন তো দেখি কার সাথে এই জমিন কে কথা বলার জন্য জবানটা দিয়ে দিবেন কে এই জমিন সেই দিন সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ আমার উপরে বসে দুই ঘন্টা কোরআন শুনেছিল সুবানাল্লাহ নাই একটাই কথা ইন্নাহুলা কোন আনুন করিম এই কোরআনটা হলো সম্মানিত কিতাব যে কোরআনের জন্য সময় ব্যয় করবে তাকেও সম্মান দিবে কে হজরত ওমার রাতি আল্লাহ তালান যখনই কোরআনের প্রেমে পাগল হলেন সম্মান দিলেন কে আর হজরে বলেন তো দেখি কে আবু জেহেল বললেন কে আছে মক্কার ভিতরে মোহাম্মদের গর্দান এনে দিতে পারবে না অজবিল্লাহ বলেন মোহাম্মদের মাথা থেকে গর্দান যে এনে দিতে পারবে একশোটা লাল উট তাকে উপহার দেওয়া হবে পঁচিশ বছরের অমর বসে আছেন অমর বললেন আবু জেহেল তোমার উট তোমার কাছেই রেখে দাও আগামীকাল কাজটা আমি করে দেব কোন উঠ লাগবে না আবদুল্লার ছেলে মোহাম্মদ বাবাও নাই মাও নাই 
কিন্তু ওমর জানেন না যদিও বাবাও নাই যদিও মাও নাই মোহাম্মদের সাথে চব্বিশ ঘন্টা আছেন কে আর জুড়ে বলেন তো দেখি কে ওমর বললেন বাবাও নাই মাও নাই কেউ নাই এই মোহাম্মদের গর্দান কাটলে কোনো বংশ থেকে আমার দিকে আক্রমণ করার জন্যে কেউ আসবে না আগামী কালকে আমি করে দেব সবাই তো খুশি হয়ে গেলেন সবাই বললেন ঠিক আছে অমর যখন বলেছে অমরের হাত থেকে মোহাম্মদ আর বাঁচতে পারবে না আসলে বাসানোর মালিককে আর জোরে বলেন তো দেখি কে অমর রাদি আল্লাহ তালানহ সকাল হলো তরবারি হাতের ভিতরে নিলেন হাতের ভিতরে তরবারি নিয়ে কান্ধের উপরে নিয়ে তরবারি দিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে না আর আবদুল্লার ছেলে মোহাম্মদের বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে প্রতিমধ্যে একজন সাহাবির সাথে দেখা তিনি বললেন ওমর যাও কই ওমর বললেন আজকে ফাইসালা হবে আবদুল্লার ছেলে মোহাম্মদের সাথে গদ্দানটা কাটার জন্য রওনা দিয়েছি আজকে শেষ করে দিব তাকে দুনিয়া থেকে তিনি নাকি মিথ্যা ধর্মটাকে প্রভাত করছে মিথ্যা ধর্মটাকে প্রচার করা শুরু করেছে সাহাবি চিন্তা করলেন যদি এই অমর এই তরবারে নিয়ে বিশ্বনবীর দরবারে পৌঁছে যায় নিশ্চয় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে দেখা যাক এই অমরকে কোনোভাবে আটকানো যায় কি না অমরের সামনে বললেন অমর তুমি এত বীর পঁচিশ বছর বয়সে মক্কার ভিতরে তুমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছ যুদ্ধ করে এত বড় চ্যাম্পিয়ন হয়েছ নিজের ঘর ঘরের খবরটাও তুমি রাখতে পারো না তোমার বোন তো ফাতিমা সেই তো কোরআনের জন্য পাগল হয়ে গেছে নিজের ঘরটাকেই তো সামলাতে পারো নাই হাত থেকে তরবারে নামলেন অমর বললেন যদি কথাটা সত্য হয় তুমি বেঁচে যাবা আর যদি মিথ্যা হয় ওমরের তরবারি থেকে তোমার কেউ বাসাইতে পারবে না রওনা দিলেন বিশ্বনবীর দরবারে নয় এখন রওনা দিলেন নিজের ঘরের দিকে মানে বোনের ঘরের দিকে দরজা খুলতে বললেন ফাতেমা দরজা খোলো মানে বোন দরজা খোলো ওমরের বোন ছিলেন নাম ছিলেন ফাতিমা বললেন ফাতিমা দরজা খোলো ফাতিমা দরজা খুলতে একটু দেরি করলেন ভিতরে কোরআনের তা আলিম হল চলে গেলেন একজন সাহাবি অন্য ঘরের দিকে ফাতিমা এসে দরজা খুললেন ওমর রাদি আল্লাহ তালানপুর ঘাম টপ 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 করে পড়ছে বললেন ফাতিমা ঘরের ভিতরে কি তেলাওত করেছিলি কি জানি একটা গুনগুন আওয়াজ শুনলাম বোন বললেন না ভাই তেমন তো কোনো কিছু তেলাওত করি নাই কিন্তু ওমর দেখতে পেলেন একটা টুকরা পড়ে আছে ধরতে গেলেন বোন ওমরে ধরার আগে বোনটা আগে ঝাপটে করে তেলাওতের কোরআনটা উঠায় নিলেন ওমরের বোন ফাতিমার ইমানটা দেখেন তিনি বললেন খবরদার ভাই এইটা হলো পবিত্র কোরআন ইন্নাহুলা কোরআন কারিম ফি কিতাব ইমাকনুন লা ইয়ামাসুহু ইল্লাল মুতাহারুন পবিত্র কোরআনটাকে যদি টাচ করতে চাও ওজুর দরকার আছে না নাই আপনাকে ওজু করতে হবে আপনাকে পবিত্র হতে হবে আপনি হলেন অপবিত্র কেন বলল ওমর কে অপবিত্র বলার সাথে সাথে হাত দিয়ে ফাতেমার গালের ওপর একটা মারলেন থাপ্পড় থাপ্পড় মারলেন ঘুষি মারলেন ঠোঁট কেটে টপ 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 করে রক্ত পড়ছে বোনের জামাইকে ধরলেন কলার ধরলেন আঘাত করলেন তরবারের উল্টা পিট দিয়ে আঘাত করলেন একের পর এক আঘাত করে দুইজনকে শুইয়ে ফেলেছে অমর রদি আল্লাহ তালা আন হতো এমন বীর ছিলেন পঞ্চাশ জন রেহালি মনে করতেন না সোবানলা বলবেন না এলাকার ভিতরে হালি কয়টা হয় চারটা হালি ওমর বলতেন পঞ্চাশ জন কাফের রে এই ওমর একটা হালি মনে করে না সুমানলা বলবেন না উল্টা পিঠ দিয়ে আঘাত করলেন বোনের উপরে আঘাত করলেন জামাইয়ের উপরে আঘাত করলেন আঘাত করতে করতে বোনের দিকে নজর করে দেখলেন মাথা ফেটে গাল ফেটে রক্তগুলো টপ 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 করে পড়ছে ফাতিমারে সিনাও যায় না কোরআনের জন্য সর্বপ্রথম রক্ত ঝরলেন এই ওমরের বোন ফাতিমার সুহান আল্লাহ শহীদ হয়েছিলেন আরেকজন নারী নাম হলেন সোমাইয়া রদি আল্লাহ তালা আনহা কোরআনের জন্য প্রথম শহীদ ওমর ঝরা প্রথম রক্ত ঝরালেন ওমর নিজের বোনের সুবান আল্লাহ বলে পুরা শরীরটা রক্ত লাল ওমর রদি আল্লাহ তালান বোনের দিকে তাকালে নাহারে জীবনে কোনো দিন যে বোনের একটা আঘাত করি নাই 
বোনের নজরের দিকে তাকিয়ে অমরের দিকে মায়া হলো অমর বললেন বোন ঠিক আছে বল এতক্ষণ পর্যন্ত কি পড়েছিলি ফাতিমা বললেন ভাই এতক্ষণ পর্যন্ত যা পড়েছি পৃথিবীর কারো কিতাবটা নয় কিতাবটার মালিক একজন বলেন তিনি কে এইটা হলো পবিত্র কোরআন ইন্নাহুলা কোরআনুন কারীম ফি কিতাবিম মাকনুন লা ইয়ামাসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন ভাইয়া এইটা হলো পবিত্র কোরআন এইটাকে টাচ করতে হলে আপনাকে পবিত্র হতে হবে ওমর বললেন কিভাবে পবিত্র হব বল কিভাবে পবিত্র হতে হবে বল যেভাবে পবিত্র হতে হবে তাড়াতাড়ি আমাকে পবিত্র কর ওই খণ্ডটা ওমরের হাতে তাড়াতাড়ি দে ওই খণ্ডটা মনে হচ্ছে ওমরকে চুম্বকের মতো টানতেছে তাড়াতাড়ি আমার হাতের ভিতরে দে মনে হয় চুম্বকের মতো এই খণ্ডটা ওমরকে টানে আসলে চুম্বকের মতোই তো ওমরকে টানছে কারণ গত রাতের ভিতরে বিশ্বনবী দুইজন ওমরের জন্য দোয়া করেছেন জোরে বলেন কয়জন আর জোরে বলেন কয়জন বিশ্বনবী বললেন ইয়ারব ইসলামের জন্য দুইজনের একজনকে আপনি কবুল করেন একজন হলেন আবু জেহেল আর আর একজন হলেন খাত্তা বেড়ে ছেলে ওমর এই দুইজনের একজনকে আপনি কবুল করে নেন আল্লাহ বললেন ও নবী সকাল হতে দেরি হবে উমরকে ইসলামের ছায়া থলে আনতে দেরি করব না পাগল হয়ে গেলেন উমর কিরে ভাই আপনি পাগল হন না কেন কোরআনের আলোচনা হয় আপনি দোকানে বসে থাকেন কেন কোরআনের আলোচনা হয় আপনি বন্ধু বান্ধবের আড্ডাই থাকেন কেন উমর তো পাগল হয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি খণ্ডটা আমার হাতে দে ফাতিমা বললেন ভাই আগে গোসল করেন গোসল করলেন গোসল শেষ হল খণ্ডটা হাতে নিলেন নাড়লেন ইদিক উদিকে দেখলেন এরপরে বললেন চল তাড়াতাড়ি মোহাম্মদের দরবারে চল নিজের বোন ফাতিমা রক্ত মুসলেন আর বললেন ভাইয়া আপনি মোহাম্মদের দরবারে যাবেন কেন খবরদার আমাকে এই জায়গায় আঘাত করেছেন মোহাম্মদের দরবারে গিয়ে কোনো আঘাত করতে পারবেন না যত আঘাতের প্রয়োজন এই ফাতিমাকে করেন ফাতেমার জামাইকে করেন মোহাম্মদের হাতে একটা আঘাত আপনি করতে পারবেন না কি ভালোবাসা কত ভালোবাসা ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আনহা ওমরের বোন কতটুকু ভালোবাসা বিশ্বনবীর ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস সুবান আল্লাহ বলেন তিনি বললেন না মোহাম্মদের দরবারে আমারে নিয়ে চল কোরআনটা হাতে নিয়েছি কোরআনের জন্য তো একটু মায়া মহাব্বত বাড়ছে বোন রে যেই কোরআনটা যেই মানবের উপরে নাজিল হয়েছে মানব রে একটু সামনে থেকে দেখতে চায় রওনা দিলেন হাতের ভিতরে তরবারি তরবারি এখনো পর্যন্ত কান্ধের উপরে রওনা দিলেন ফাতেমা রক্তাক্ত শরীর ফাতেমার বোন ফাতেমার জামাই তিনিও রক্তাক্ত শরীর দুইজনকে নিয়ে রওনা দিলেন টেনে টেনে দুইজনকে নিয়ে গেলেন সাহাবিরা মনে করলেন সর্বনাশ দুই বোন বোনকে মেরেছে বোনের জামাইকে মেরেছে না জানি এই জায়গায় বিশ্বনবীর দরবারে এসে কি অঘটন ওমর ঘটিয়ে দেয় আমির হামজাও তরবার বাহির করলেন আর বললেন ওমর যদি তরবারি এই জায়গায় এসে খোলে আমির হামজার তরবারি ওমরকে ছাড়বে না ওই ওমর যদি আমার ভাতিজার দিকে তরবারি খোলে আমির হামজা অমরের তরবারিকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে আমির হামজার জীবন দিয়ে দেবে আর যদি অমরের তরবারি ভালো ব্যবহার দেখায় এই মুহূর্তে আমির হামজা দরবার ছেড়ে দেবে সোমানালা বলবেন না বিশ্বনবীজি বললেন না চাচা তরবারি খাপের ভেতরে ঢোকায় ফেলেন গত রাতেই তো আমি দোয়া করেছি আপনি জানেন না গত রাতেই তো আমি দোয়া করেছি আপনি তরবারি খাপের ভিতরে ঢুকাই দেন চিন্তা করতে হবে না তরবারে আপনি খাপের ভিতরে ঢুকিয়ে দেন কোনো টেনশন করতে হবে না ওমরে আসতে দেন দরজা খুলে দাও দুইজন সাহাবি দরজা খুলে দিলেন ওমর রাধি আল্লাহ দৌড় দিয়ে এসে তরবারিটা বিশ্বনবীর পায়ে রেখে বিশ্বনবীজিরে জড়িয়ে ধরলেন যেই তরবারিটা 
পড়ার কথা ছিল বিশ্বনবীর গদ্দানে তরবারিটা পায়ের নিচে ফেললেন এই তরবারি গদ্দান থেকে পায়ের নিচে নামালেন কে আর জোরে বলতে হবে কে এই কোরআনটা সাধারণ কোনো কিতাব নয় জাহান নামের রাস্তা থেকে টেনে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে সুমান আল্লাহ বলবেন না কোথায় আছেন আপনি বসে কোন দরবারে আপনি আছেন কোন দোকানে আপনি চা খাইতে বসছেন এখানে আসি বসেন তাই না হিসরা আপনার এই কোরআন জান্নাতে নিয়ে যাবে কোরআন সাধারণ কোনো কিতাব নয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিতাব হলো এই তিরিশ পাড়া কোরআন ঠিক কেনা অমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু জড়িয়ে ধরলেন বিশ্বনবীজিরে তরবারি পায়ের নিচে ফেললেন বিশ্বনবীজিরে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জড়িয়ে ধরলেন উমর কিন্তু কানতে পারতেন না উমর ছিলেন একটু শক্ত মনের মানুষ বিশ্বনবীজি বলতেন আর হাম উম্মাতি বে উম্মাতি আবু বাকার আমার নরম মানের সাহাবি হলেন আবু বকর ও আশাদ হুমফি আমরিল্লাহি উমার আর গরম মানের সাহাবি তার নামটা হলেন হজরত ওমার তিনি কানতে পারতেন কম কলিজার ভিতরে শুধুমাত্র রাগ ছিল রাগে সব সময়ের জন্য তিনি গর গর করতেন সোমান আল্লাহ বলেন বিশ্বনবীজিরে জড়িয়ে ধরলেন তিনি কান্না শুরু করলেন বিশ্বনবীজি সেই দিনই বললেন ইজলে ইজে অমর একটু শান্ত হও অমর একটু শান্ত হও অমর বললেন ও নবী যে কাজটা করার জন্য আমি এসেছিলাম আপনি মনে হয় জানেন না ইন্নি আরম আলা তরাউন বিশ্বনবীদি বলতেন অমর রাসুলের কাছে কোনো জিনিস গোপন থাকে না তুমি আসছিল আমার গদ্দান কাটার জন্য যেই তরবারি আমার গদ্দান কাটার জন্য এসেছে অমর রে ওই তরবারিটা আমার পায়ের নিচে ফেলেছে ওইটার নামই হলো আল্লাহ ওইটার নামই কে আর জোরে বলেন তো দেখি কে অমর রাতি আল্লাহ তালানু বললেন ও নবী আর দেরি করতে চাই না পড়িয়ে দেন অমর রাতি আল্লাহ তালানু বললেন ও নবী আপনি বলেন তো দেখি আমার রব যাকে আমি রব হিসাবে মানেছি তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে আপনারা বলেন সন্দেহ আছে আর জোরে বলেন সন্দেহ আছে বিন্দু পরিমাণ কোন সন্দেহ নাই ঠিক না বে ঠিক অমর রাদি আল্লাহ তালানু বললেন নবী যে রবকে আমি অমর রাদি আল্লাহ তালানু রব হিসাবে স্বীকার করেছি বলেন তো দেখি ও নবী ওই রবের ভিতরে কোন সন্দেহ আছে বিশ্বনবীজি বললেন না রে অমর পৃথিবীর সব প্রতিমার ভিতরে ভেজাল একজন রব তিনি হলেন আল্লাহ তার ভিতরে বিন্দু পরিমাণ কোন সন্দেহ নাই অমর রাদি আল্লাহ তালানু বললেন যে কোরআন আপনার জবান থেকে শুনি বলেন তো দেখে এই কোরআনের ভিতরে কোন সন্দেহ আছে নাকি বিশ্বনবীজি বললেন না রে অমর এইটাই হলো সত্য কিতাব এর ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই এইবার বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দরবারে অমর বললেন আপনি কি সত্য নবী কোনো সন্দেহ আছে নাকি বিশ্বনবীজি বললেন না অমর আমার ভিতরেও কোনো সন্দেহ নাই কোন ধরনের সন্দেহ নাই অমর বললেন সব যদি সত্য হয় এই বিষয়গুলো গোপন থাকবে কেন গোপন থাকবে কেন এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো এখন প্রচার হবে প্রকাশ্যে প্রচার করতে হবে বিশ্বনবীজি বললেন অমর গণ্ডগোল ফাঁসাদ বেড়ে যাবে অমর বললেন ও নবী গণ্ডগোল যে বাদাইতে আসবে অমরের তরবারি তাকে ছাড়বে না কে আসবে গণ্ডগোল বাদাতে বলেন বা স্টেজে কথা হবে না স্টেজে শুধু সারাঙ্গিতে কথা বলেন কে গণ্ডগোল বাদাতে আসবে ও নবী যেই তরবারি এসেছিল আপনার গদ্দান কাটার জন্য ওই তরবারি আজ থেকে ইসলামের জন্য হাতে নিলাম আসলে ওমরের মতো একজন বীরকে কবুল করলেন কে আর জোরে বলেন তো দেখি কে অমর রাতি আল্লাহ আনকু বললেন সব যদি সত্য হয় সত্য কথা গোপন থাকবে কেন সত্য কথাগুলো প্রকাশ হবে 
মক্কার চত্বরের ভিতরে এই ওমর ভাষণ দেবে দেখি কোন কাফের বুকের পাটা আছে ওমরের সামনে আসুক সোমান আল্লাহ বিশ্বনবীজি এখনো পর্যন্ত অনুমতি দিলেন না জিব্রিল আলাইহি সালাম বললেন অনুমতি দিয়ে দেন কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না দিয়ে দেন কারণ ও নবী আপনি জানেন না এমন একজনকে ইসলামের জন্য কবুল করে নিয়েছেন বিশ্বনবীজি পরবর্তীতে বললেন ওমর হলেন এমন সাহাবি লাউকান নবী উম্মিম বাদি লাউকান ওমার আমি বিশ্বনবীর পরে যদি আরেকজনকে নবী হিসাবে দুনিয়াতে পাঠানো হতো আমার আল্লাহ ওমরকে নবী হিসাবে পাঠিয়ে দিত ও বিশ্বনবীজি বললেন ঠিক আছে ওমার যাও চল্লিশ জন আর কোটা চল্লিশ জন সাহাবি আছে এই চল্লিশ জনরে নিয়ে যাও ওমর রদি আল্লাহ আনহুর ডান দিকে বিশ জন দিলেন বাম দিকে বিশ জন দিলেন দিয়ে ওমর ভেগে চলে গেলেন ওমর কে এইরকম হ্যাঁ ডান দিকে বিশ জন বাম দিকে বিশ জন ওমর পালাই চলে গেছে ওমর কে এইরকম কথা বলেন এইরকম এইটা ভাগন না বেটা না সুমান আল্লাহ বলে এটা ভাগন না বেটা না ডান দিকে দিলেন বিশ জন বাম দিকে দিলেন বিশ জন ওমর রাধি আল্লাহ আনহু বললেন কোন ধরনের প্রবলেম নাই তোমাদের এই চল্লিশ জনকে নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ চতুর্দিকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ওমর চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত দেখি কার বাপের বেটা আছে কোন দিক থেকে আক্রমণ করে সোমানলা বলবেন না ওমর বললেন ডান দিক থেকে আক্রমণ করলে ওমর এইটার প্রতিবাদ করবে বাম দিক থেকে করলেও প্রতিবাদ করবে সামনে দিক থেকেও করলে প্রতিবাদ করবে পিছন থেকে করলেও প্রতিবাদ করবে ওমর রাধি আল্লাহ আনকু মক্কর মক্কার চত্বরের কাছাকাছি গেলেন পিছন থেকে সামনে গিয়ে দৌড় দিয়ে ওমর রাধি আল্লাহ আনকু চল্লিশ জন রে নিয়ে একটা তাকবির দিয়ে দিলেন লিল্লাহে তাকবির সামনে দেখে ওমর বল্লমটা কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেছে পিছন দিক দিয়ে ভেগে গেছে কাফের সামনে আসার ক্ষমতা নাই জানালা খুললেন তীর ধনুক নিলেন মারবে কে মক্কার চত্বরের ভিতরে আল্লাহর ধনিতে তাক বিদায় কার এত বড় সাহস জানালা খুলেই দেখলেন ওমর তীর হাত কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেছে যেইভাবে পিছন দিকে টেনেছিলেন পিছন দিকে টেনেই ছেড়ে দিয়েছেন সামনে যাওয়ার তীরের ক্ষমতা নাই মক্কার চত্বরের ভিতরে ওমর রাধি আল্লাহ তালা আনহু যখন তাক বিড়ি দিলেন আবু জেহেল দৌড় দিয়ে আসলেন কার এত বড় বুকের পাটা মক্কার চত্বরের ভিতরে এসে আল্লাহর ধনিতে তাক বিড়ি দেয় দৌড় দিয়ে এসে দেখেন সামনে অমর এমন ভাবে ব্রেক করলেন টায়ার পোড়া গন্ধ ছুটে গেছে হাট ব্রেক করলে ওই জায়গায় টায়ার পোড়া গন্ধ ছোটে কি ছোটে না এমন ব্রেক করলেন আবু জেহেল ওমর রে দেখে সর্বনাশ যারে পাঠালাম গর্দান কাটার জন্যে হে দেখি এখন আল্লাহর তাকবির দেয় সেকেন্ডের ভিতরে কবুল করেন কে আর জোরে বলেন তো দেখি কে ও ভাই দোকানে বসে থাকলে খবর দার ওমরের মতো হেদায়ত আপনি পাবেন না কোরআনের ময়দানে বসতে দেরি একটা ওসিলাই হেদায়ত দান করে দিতে পারে কে হেদায়তের মালিক পৃথিবীর কেউ নয় হেদায়তের মালিকটা কে আর জোরে বলেন তো দেখি কে ওমর রাধি আল্লাহ আনহু কানি চোখ দিয়ে দেখলেন আবু জেহেল দাঁড়িয়ে আছে চল্লিশ জনকে নিয়ে ওমর মক্কার চত্বরের ভিতরে গেলেন মক্কার দরজার কাছে গেলেন মক্কার দরজার কাছে যে ওমর রাধি আল্লাহ তালা আনহু চল্লিশ জন রে সামনে নিলেন কিন্তু মক্কার চত্বরে তো চল্লিশ জন নয় হাজার হাজার কাফের গুলো এই চল্লিশ জনকে ঘিরাও করেছে ওমর রাধি আল্লাহ হুসু একটা জায়গায় উঠলেন হাতের ভিতরে তরবারি নিলেন তিনটা ঘোষণা দিলেন জোরে বলেন কয়টা 
আরো জোরে বলতে হবে কয়টা এক ওমর সারা মক্কা কাঁপিয়ে দিয়েছে সুবান আল্লাহ বলেন হাজার হাজার মুসলমান আজকে পৃথিবীতে ইসলামরা নিয়ে উল্টা পাল্টা কথা বলে এখনো কম্বলের ভিতরে ল্যাপের ভিতরে ঘুমিয়ে আসো তোমার ঘুম আস পর্যন্ত ভাঙে নাই জবাব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে কি ঘুমানা ঘুমাইছো তুমি এই না না পরে কি ঘুমানা ঘুমাইছো তুমি তোমার ঘুম ভাঙে না কেন ইসলাম পরে জবাই করে দিচ্ছে এরপরও তোমার ঘুম ভাঙে না ঠিক কেনা ওমর রাদি আল্লাহ তালু ঘোষণা দিলেন তিনটা জোরে বলেন কয়টা আর জোরে বলতে হবে কয়টা হাতের ভিতরে তরবানি নিলেন উসু একটা জায়গায় উঠলেন উসু জায়গায় উঠে ওমর রাদি আল্লাহ তালু এই তরবারে নিয়ে বললেন এই তরবারে গিয়েছিল আবদুল্লার ছেলে মোহাম্মদের গর্দান কাটার জন্য কিন্তু আজ থেকে এই তরবার ইসলামের পক্ষে কাজ করবে তিনটা ঘোষণা দিলাম এই অমর ঘোষণা হলেন কয়টা আর অজরে বলেন তো দেখি কয়টা আজ যদি পৃথিবীর ভিতরে সমস্ত মুসলমান এক কাতারে এসে ওমর রাতে আল্লাহ তালা ওই ঘোষণা যদি আবার ছাড়তেন আল্লাহর কসম করে বলি নাস্তিকের বাচ্চাগুলো ইন্দুরের গর্তটা খুঁজে পেত না আল্লাহ তুমি কবুল করো আরো জোরে বলেন আমি তিনটা ঘোষণা দিলেন অমার প্রথম নম্বর ঘোষণা হলো যে মালিকের জন্য ওমর রদি আল্লাহ তালু ইসলামের পথে হাঁটা শুরু করেছে ওই আল্লাহর বিপক্ষে যদি মক্কার চত্বরে কেন মক্কার যে কোনো স্থানে থেকে আমার আল্লাহর শান নিয়ে যদি বিন্দু পরিমাণ কেউ কথা বলে মক্কার যে কোনো গর্তে লুকায় থাক না কেন ওমরের তরবারি তাকে ছাড়বে না কি হুঙ্কার দিয়েছেন সুবানালা বলবেন না দ্বিতীয় নম্বর হুঙ্কার ছাড়লেন ওমর হুঙ্কারটা হলো আমার এই যে নবী আমার এই যে রাসুল আবদুল্লার ছেলে মোহাম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করেছি এই মোহাম্মদেরকে নিয়ে যদি মক্কার চত্বরের ভিতরে মক্কার আশেপাশে কোন ত্রুটি একটা কথাও বলে ওমরের তরবারি তাকে ছাড়বে না কোরআনের বিপক্ষে যদি কেউ মক্কার চত্বরের ভিতরে টু একটা সাউন্ড করে ওমরের তরবারি তাকে ছাড়বে না তিনটা ঘোষণা দেওয়ার পর ওমর রদি আল্লাহ তালান হয়েই পার বললেন যদি মা যদি বিবি এবং ছেলে মেয়েদেরকে যদি এতিম বানাতে চাও ওমরের তরবারির নিচে এসো আসতে হলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবা কারণ আসতে পারবা ওমরের তরবারির নিচ থেকে যাইতে পারবা না মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবা ছেলে মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবা বিবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওমরের সাথে লড়াই করতে আসবা কারণ আসতে পারবা যাওয়ার মতো সুযোগ এই ওমর দেবে না फारूक विश्वनबी उपाधि दिए दिले नमर तुम तो शुद्ध उमर नय तुम तो शुद्ध उमर नय तुम हलन उमरे फारूक সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্যকারী ওমর তুমি আমার আল্লাহ তোমাকে কবুল করেছে ও মিয়া একটা ওমর সারা মক্কা মদিনার এটারে নাড়া দিয়ে ফেলেছে সোমান আল্লাহ বলবে না যুবকদের ইতিহাস জানতে হবে ইসলামের জন্য আরো আকর্ষণ হতে হবে ইতিহাস জেনে জেনে ইসলামের পথে আরো যত্নবান হতে হবে আমাকে গালি দাও কোনো অসুবিধা নাই আমার বাবারে গালি দাও কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু খবর দা আমার রাসুলকে গালি দিলে জিব্বাটা রাখা হবে না আমার কোরআনকে নিয়ে গালি দিলে তাকে ছাড়া হবে না 
আমার আল্লাহর সানে কথা বললে তাকে ছাড়া হবে না ঠিক না বে ঠিক আমারে গালি দাও নো প্রবলেম কিন্তু কোরআন রে নিয়ে কথা বলবা কোনো ছাড় নাই ইসলাম রে নিয়ে কথা বলবা কোনো ছাড় নাই বাংলাদেশটাকে নিরাপত্তায় রাখার জন্য রেখেছেন পুলিশ র্যাব আর্মি ইসলাম তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য সারা ওয়ার্ল্ডের ভিতরে এক একটা মুসলমানদের কালা তৈরি করেছে চিল্লা বলো ঠিক কে না আমরা হলাম ইসলামের পাহারাদার আমরা কিসের পাহারাদার কথা কন না কেন কিসের পাহারাদার এই পাহারাদার বানিয়েছেন কে আরো জোরে বলতে হবে কে অথেব আমরা বলতে চাই সাবধান করে কয়েকটা কথা বলতে চাই যদি সাহস থাকে টকসর ভিতরে যদি সাহস থাকে পুলিশ পাহারা দিয়ে র্যাব পাহারা দিয়ে অন্য কোন স্থানের ভিতরে ইসলামকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করো না যদি সাহস থাকে ফরিদগঞ্জের জমি নিয়ে এসে কোরআনের বিপক্ষে ইসলামকে নিয়ে একটা কথা বলো পিটার তোমরা নিয়ে ঢাকা শহরে যাইতে পারবে না আল্লাহ তুমি কবুল করো আর জোরে বলেন আমি তাহলে অমর কে কোরআনের জন্য কবুল করলেন কে আর জোরে বলেন তো দেখি কে অমরের সম্মান কম না বেশি এই সম্মানটা দিলেন কে বিশ্বনবী দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন আবু বকর কে ক্ষমতার চেয়ারে বসালেন কে আবার আবু বকর যখন বিদায় নিলেন অমর রে বসালেন কে বিশ্বনবী যে চালানেন তেইশ বছরের ভিতরে দশ বছর শুধু বিশ্বনবীজি মার খেয়েছেন তেরো বছর বিশ্বনবীজি শাসন চালিয়েছেন ওমর প্রায় দশ বছরের মতো শাসন চালিয়েছে সুবান আল্লাহ বলে আল্লাহ বললেন ওমর আয় তোকে ক্ষমতার চেয়ারে বসিয়ে দি তুই যখন কোরআনের জন্য এত কাজ করেছিস আয় কোরআনটা দিয়ে এবার দেশটা চালা সুবান আল্লাহ বলবেন না উমর রাদি আল্লাহ আনহু কোরআনটা দিয়ে দেশ চালানো শুরু করলেন সম্মান এমনে এমনে হয় নাই সোবান আল্লাহ বলেন এমনে এমনে সম্মান হয় নাই বিশ্বনবীজি দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন আবু বাকর বিশ্বনবীজির পাশে ঘুমালেন আবার ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু বিদায় হলেন বিশ্বনবীর পাশে ওমরকে শোয়ানো হলো সোবান আল্লাহ হাজার হাজার মানুষ ওই জায়গায় যায় এক সেকেন্ড একটু তাড়ানোর সুযোগটা পায় না আপনি যত বড় জ্ঞানী হন যত বড় আলেম হন দূরে যান এখানে দাঁড়াইতে পারবেন না সোমান আল্লাহ বলেন আপনি দাঁড়াইলে আরও এক লক্ষ মানুষ পিছনে জমা হয়ে যাবে ঠিক কে না এত ভালোবাসা কেন এত সম্মান কেন কোরআনের জন্য রক্ত দিবেন কোরআনের জন্য যত সময় পাই করবেন আপনার সম্মান দিন দিন বাড়বে কোরআনের উপর আঙ্গুল দিয়ে কথা বলবেন আল্লাহ জমিনের ভিতরে দাফন করবে ঠিক কে না কোরআনের সাথে বেয়াদবি করেছিলেন আবু জেহেল ঘরটা বাড়িটা ইন্টারন্যাশনাল টয়লেট বানাই দিছে কে আর জোরে বলেন কে আর ওমর কোরআনের পাগলে পড়লেন ওমরকে সম্মান দিলেন কে আর জোরে বলেন তো দেখি কে বিশ্বনবীজি মেয়েরাজের রাতে গেলেন জান্নাতের ভিতরে জান্নাতের ঝরনা দিয়ে বিশ্বনবীজি একটু হাত দিয়ে নাড়ানাড়ি করেন জান্নাতের ঝরনা দিয়ে দেখলেন ওই পার্শ্বে একটা অট্টালিকা অনেক সুন্দর একটা প্রাসাদ বিশ্বনবী জিবরিল আলাইহ ইসলাম রে বললেন ভাই জিবরিল ওই প্রাসাদটা কার ওই প্রাসাদটা কার আমি বিশ্বনবীর অনেক পছন্দ হয়েছে জিবরিল বললেন ও নবী যেই দিনই ওমর রাদি আল্লাহ তালানহু ইসলাম গ্রহণ করেছে ইসলামের জন্য কাজ করা শুরু করেছে আল্লাহ সেই দিন ওমরকে উপহার দেওয়ার জন্য ওই অট্টালিকা আল্লাহ বানিয়ে রেখেছে বিশ্বনবীজি দৌড় দিলেন আমার উমরের অট্টালিকা কত সুন্দর অট্টালিকা একটু দেখি দরজা দেখলেন ওই দিকে গেলেন ওই দিকে গেলেন চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করলেন আমার নবী আমার নবী পা বাড়ালেন আবার পাটা টান দিয়ে নিয়ে নিলেন ওমর রাতে আল্লাহ তালা আনহুকে বললেন ওমর সম্মান আমার আল্লাহ তোমাকে দিয়েছে তোমার জন্য জান্নাতের ভিতরে খুব সুন্দর একটা অট্টালিকা আল্লাহ বানিয়েছে যে অট্টালিকাতে আমি বিশ্বনবী ঢোকার জন্য লোক জেগেছে সোমান আল্লাহ বলবেন না 
जीवने मोहम्मद क्या देखी नहीं तब ढोकार ढुकी नहीं बाहर हो गलम कारण अमर व्यक्तिगत रस प्रसाद विश्वनबी जी ढुकी और अमर जो बोले नबी हमार अनुमति छाड़ा अपनी ढुकलें कैन अभी विश्वनबी जी को उत्तर दीते सुफान अल्लाह कयटा मोमिन कैकटिटी सम्पर्क कथा मोमिन बागान बनाए रखें कम ना बस गुरु गुस्त खाइले चुलकानी बाढ़े ना कमे जर एलार्जी बस चुलकानी बाढ़े ना कमे ओ मिया गुरु गुस्त खाइते मजा लागे क्योंकि खाइले चुलकानी बाढ़े फिर बंदागुलना चोखे पानी फेले माप चाहिए बड़ भलो लागे ध्वसारे निष्पापुल 
ईमानदार डाक दिले के बोझा जा ईमानदार देर अमल नाम गुना से ना नई अल्लाह तो अन्न भाव डाक दीते ठीक ना बै ठीक गुना সেকেন্ডের ভিতরে আপনি গোনা করেছেন আপনি যদি মাপ চান আল্লাহ বলে মাফ করে দিব সুবানাল্লাহ বলবেন না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন বান্দা জীবনে তুই কত গোনা করেছিস তোর গোনা যদি হয় খালের পানির সমান আমি আল্লাহর কাছে যখন মাপ চাইবি সাগরের পানি সমান দয়া মায়া নিয়ে তোর সামনে হাজির হয়ে যাব তোর গোনা যদি হয় সাগরের পানির সমান আমি আল্লাহর কাছে যদি মাপ চাস আমি আল্লাহ আসমানের সমান দয়ার মায়া নিয়ে তোর সামনে হাজির হয়ে যাব তোর গোনা যদি হয় আসমানের সমান বান্দা আমি আল্লাহ আরসের সমান দয়ার মায়া নিয়ে তোর সামনে হাজির হয়ে যাব এরপরও আমি আল্লাহ তোকে মাফ করে দেব সুমান আল্লাহ নাই এই জন্য মমিনদের প্রথম নাম্বার কোয়ালিটি আত্মাইব না মমিনরা তাওবা করবে কার কাছে আর জোরে বলেন কার কাছে যদি তাওবা করেন গোনা গোলরে মাফ করে দিবে কে অমর তিনি খেজুর বাগান দিয়ে হাঁটছেন যুবকের সাথে দেখা মনে রাখবেন যুবকরা গোনা করতে দেরিও করে না আবার যুবকদের গোনা মাফ করতেও দেরি করে না কে আর জোরে বলেন তো দেখি কে যুবকদের গোনা হয় সেকেন্ডের ভিতরে কারণ তাদের পাওয়ার কম না বেশি আর জোরে বলেন কম না বেশি যুবক সেকেন্ডের ভিতরে একটা গোনা করে ফেলতে পারে আবার যুবকদের গোনা সেকেন্ডের ভিতরে মাপ করেন কে অমর রদে আল্লাহ তালু খেজুর বাগান দিয়ে একা কি হাঁটছেন তিনি হাঁটতে হাঁটতে আপনাদের মতো একটা যুবকের সাথে দেখা হাতের ভিতরে হাতের ভিতরে একটা গ্লাস গ্লাসের ভিতরে মদ মদ পান করতেছেন যুবক অমর রদে আল্লাহ তালু সামনে গেলেন সর্বপ্রথম আগে সালাম দিয়ে দিলেন সুমান আল্লাহ বাড়িতে গিয়ে বললেন কয়টা নেতার সালাম পাইছেন আপনি ভোটের আগে সালাম ভোটের পরে লাথি ঠিক না বে ঠিক ভোটের আগে বুকের ভিতর ভোটের পরে লাথি দিয়া দশ হাত দূরে কথা কন না কেন অমর রাদি আল্লাহ হতলানু তিনি ছিলেন এমন নেতা সর্বপ্রথম আগে যুবকরে সালাম দিয়ে দিলেন অমর রাদি আল্লাহ আনহু তিনি ছিলেন এমন নেতা অমর রাদি আল্লাহ আনহুর এলাকার ভিতরে তাদের একটা দেব দেবী ছিল খ্রিস্টান ছিলেন খ্রিস্টান যিশুর একটা মূর্তি ছিল যিশুর মূর্তির নাক নিজেই ভেঙে ফেলেছে তিনি নিজেই ভেঙে ফেলার পর সব সাহাবিদের কান্ধের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে মানে গন্ডগল ফাঁসনা ফাঁসাত লাগানোর ইচ্ছা অমর রাদি আল্লাহ আনহুর কাছে বিচারে দিলেন ও মাত আপনি শাসন করেন এলাকা আর আপনার সাহাবি মানে আপনার সব বন্ধু বান্ধব গুলো বিশ্বনবীর সমস্ত সাহাবি মিলে এই যে দেখেন আমাদের ধর্ম যিশু খ্রিস্টানের নাকটা তারা ভেঙে ফেলেছে ওমর রে আপনি এইটা রসিদ বিচার করে দেবেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহু ইনসাফের বিচার করতেন সুবান আল্লাহ বলেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহু বললেন ঠিক আছে ভাই অবশ্যই আমি এর বিচারটা করে দেব সব সাহাবিদেরকে ডাক দিলেন বৈঠক বসলেন দেখলেন না মুসলমানদের ভিতরে কেউ এই কাজটা করে নাই সুবান আল্লাহ বলেন যার ভিতরে বিন্দু পরিমাণ ইমান আছে সে কোনোদিন মূর্তির পায়ের নিচে কোরআনটা রাখতে পারে না ঠিক না বে ঠিক খ্রিস্টান নিজেই নিজের নবী মানে নিজেই খ্রিস্টান নিজেই নিজের মূর্তি খ্রিস্টান নিজেই নিজের যিশুর নাকটা ভেঙে মুসলমানদের উপরে চাপাইতে চাইলেন ও মিয়া ইসলাম এমন একটা শান্তির ধর্ম 
সবাই রে বুকে নিতে চায় জীবনে কোনো দিন লাথি দিতে জানে না ঠেকে না जीशुर क्यों भांगल अपना मुसलमान मुसलमान भांगे नाई विचार चाई लोकटाई भेगे उमर रदीअल्लाहर सबा डाकल দেখলেন না মুসলমানদের ভিতরে কেউ এই কাজটা করে নাই তন্ন তন্ন করে এক সপ্তাহ পর্যন্ত খুঁজলেন না এইবার খ্রিস্টানদের বাকি লোকগুলো সবাই বলছে ওমর আপনি যদি বিচার না করতে পারেন তাহলে আমাদের নবীর যেইভাবে নাকটা ভাঙা হয়েছে আমরাও একটা মোহাম্মদ নামের মূর্তি বানাবো নাউজুবিল্লাহ বলেন গন্ডগোল কেমনে বাজাই দেখেন আমরাও একটা মোহাম্মদ নামের মূর্তি বানাবো মোহাম্মদ নামের মূর্তি বানানোর পর ওই মোহাম্মদ নামের মূর্তির নাকটা আমরা তরবারি দিয়ে ভেঙে দেব তোমরা আমাদের নবীর নাক ভেঙেছ আর আমরা ভাঙব তোমাদের নবীর নাক সুদবাদ ওমর রাদি আল্লাহ তালানকু হাতের ভিতরে থেকে তরবারি বাহির করলেন তরবারি বাহির করে বললেন ভাই কে আপনাদের মূর্তির নাক ভেঙেছে ওমর জানে না তবে হ্যাঁ মনে করেন এই মুহূর্তে আমি আপনাদের মূর্তির নাকটা ভেঙেছি ভাই আমার নবীর মূর্তি বানাইয়া নাক ভাঙার প্রয়োজন নাই আসেন সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট এই ওমরের জিন্দা নাকটা আপনারা কাইটা নিয়ে চলে যান আমার নবীর নাক ভাঙতে হবে না ওমরের মতো একটা বীর থাকতে আমার নবীর মূর্তি বানাবে এটা হতে পারবে না ওমরের মতো একজন শাসক থাকতে আমার রসুলের মূর্তির নাক ভাঙবে ওমর সহ্য করতে পারবে না সুবান আল্লাহ বলেন ওমর এখানে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না কে আপনাদের যিশুর নাক ভেঙেছে সেটা ওমরও জানে না তবে আপনারা বলছেন পাল্টা পাল্টা প্রতিশোধ নেবেন আরেকটা মূর্তি বানাবেন মূর্তির নাক ভাঙবেন ওই মূর্তির নাম দিবেন আমার মোহাম্মদ আমার রসুলের নাম দিয়ে মূর্তি বানাবেন ওমরের মতো আশেক থাকতে এটা সহ্য করতে পারবে না এই জন্য মূর্তি বানানোর প্রয়োজন নেই আসেন সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট ওমরের নাকটা এই তরবারি দিয়া কাইটা নিয়ে চলে যান সোমান আল্লাহ বলবেন না যেই ব্যাটা খ্রিস্টানদের মূর্তির নাক যেই ব্যাটা ভেঙেছিলেন লাভ দিয়ে সে ওমরের পা জড়িয়ে ধরেছে ওমর মিথ্যা কথা বলো কেন ওমর তুমি কেন আমাদের যিশু খ্রিস্টানের যিশু খ্রিস্টানের নাকটা ভাঙবা তুমি কেন ভাঙবা ওমর রে যেই নবীরে জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসা হয় আমি নিজেই আবার ধর্মের মূর্তির নাক আমি নিজেই ভেঙে নিজের পকেটের ভিতরে রেখে দিয়েছি এই যে দেখেন ভাঙা অংশ ওমর আপনার নবীর মূর্তি বানাবো এই কথাটা শুনতেই আপনি নিজের জিন্দা নাকটা কোরবান দিতে প্রস্তুত আছেন ওমর আমার এই ধর্মটা আমি মানতে চাই না যে নবীকে জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসা যায় ওই নবীর জন্য আমি আজকে পাগল হয়ে গেলাম সাথে সাথে পাঁচ হাজার ওই জায়গার খ্রিস্টান সবগুলো মুসলমান হয়েছে এই অমর হলেন সেই অমর জীবনে কোনো দিন কাউকে অন্যায় ভাবে কোনো কাজ করতে দেয় নাই সুমান আল্লাহ বলেন নিজেই আগে সালাম দিয়ে দিলেন সুমান আল্লাহ বলবেন না নিজেই আগে যুবকরে সালাম দিয়ে দিলেন যুবক সালাম নিলেন যুবক সালাম নেওয়ার সাথে সাথে অমর রাদি আল্লাহ তালু হাতটা বাড়িয়ে দিলেন হাতে হাতে মোসাবা হলো অমর রাদি আল্লাহ তালু বললেন খেজুর বাগানের ভেতরে তুমি খাও কি সুবান আল্লাহ বলবেন না প্রেসিডেন্টের কথাগুলো দেখেন খেজুর বাগানের ভেতরে তুমি খাও কি যুবকটা বললেন আমি হাতের ভেতরে মধু আছে এই মধুটা আমি খেজুর বাগানের ভেতরে খাই অমর রাদি আল্লাহ তালু বললেন খেজুর বাগানের ভেতরে চুপি চুপি মধু খেতে হবে কেন ঘরের ভেতরে খাইলেও তো হইতো সোমান আল্লাহ নাই অমর তো না সরবান্দা 
সুবান আল্লাহ বলবেন না এমন হলেন নাসর বান্দা এমন ব্রেন ওমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওমর রে দমারর মত ওই যুগের ভিতরে প্রেসিডেন্ট কেউ ছিল না রাষ্ট্রদূত আসলেন কেমন ছিলেন ওমর চিন্তা করেন রাষ্ট্রদূতগুলো আসলেন কে ওমর দেখার জন্য বাহরাইন থেকে কাতার থেকে দূর দূরান্ত থেকে আসলেন ওমরকে দেখার জন্য রাষ্ট্রদূতগুলো এসে বললেন ওমর কোথায় সবাই বললেন ওই যে ওই দিকে ওমর সবাই বললেন কোথায় ওমর ওমরকে তো পায় না ওমর থাকবে রাজপ্রাসাদের উপরে কোথায় ওমর তাকিয়ে দেখেন ওমর খেজুর বাগানের নিচে উত্তপ্ত বালুর উপরে শুয়ে আছে ঘামগুলো টপ 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 করে বালুর উপরে পড়ছে সবাই গিয়ে সালাম দিলেন সবাই বললেন আপনি ওমর তিনি বললেন হ্যাঁ আমি ওমর সুমান আল্লাহ না আপনি ওমর আপনার এই পরিস্থিতি কেন নরম কোনো বিছানা নাই নরম কোনো খাবার নাই আপনি উত্তপ্ত বালুর উপরে শুয়ে আছেন কেন ওমর রাদি আল্লাহ তালানহু বললেন সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইলের ভিতরে সমস্ত মানুষ যেদিন নরম বিছানায় ঘুমাতে পারবে ওমরের জন্য সেই দিন নরম বিছানা হবে রাষ্ট্রদূত বলে নিয়ে গেলেন তাদেরকে মেহমানদারি করানোর জন্য আবদুল্লাহরে বললেন আবদুল্লাহ ঘরের ভিতর থেকে খাবার আনো ঘরের ভেতর থেকে রুটি এবং জাইতুনের তেল আবদুল্লাহ সামনে এনে দিলেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহু বললেন খান ওমর হাতের ভেতরে একটা রুটি নিয়ে ওমর খাওয়া শুরু করলেন অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতগুলো দেখলেন কি ওমর আটাগুলো চালার পর যেই খসাগুলো থাকে ওই খসার রুটি ওমর রাদি আল্লাহ আনহু জাইতুন তেল আর খসার রুটিগুলো খাচ্ছেন রাষ্ট্রদূতগুলো বললেন ওমর এর চাইতে তো ভালো ভালো খাবার আপনি খেতে পারেন আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী যারা তাদের খাবারগুলো কতটা রাসপ্রাসাদীয় খাবার আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূত কেন আমাদের দেশের চাকরগুলো তো এই রকম খাবার খায় না আমাদের প্রধানমন্ত্রীর চাকরেরাও তো এই খাবারগুলো খায় না আপনি সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট হয়ে এই গমের ভুসির রুটিগুলো আপনি কেন খাচ্ছেন ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনঘু বললেন যেই দিন আমার সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইলের ভিতরে আটার রুটি আর গুস্ত খেতে পারবে সেই দিন ওমর আটার রুটি আর গুস্ত খাবে কারে বলে নেতা সুমান আল্লাহ বলবেন না কারে বলে নেতা ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনঘু তিনি যুবকরে সর্বপ্রথম সালাম দিলেন এবং পরিচয় দিলেন ভাই আমি হলাম ওমর সুমান আল্লাহ বলবো না ভয় পেও না আমি হলাম অমর তুমি তো ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের ভেতরে গ্লাসে করে তুমি মধু খাইতে পারতা খেজুর বাগানের ভেতরে আসছো কেন কি জন্য খেজুর বাগানে আসলা যুবকের কলিজার ভেতরে মোসার দিয়েছে সর্বনা সেইটা হলেন অমর অমর তো সেই অমর আমাদের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো যখন খাবার খায় না ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরকে ভয় দেখায় খবরদার খাবার খা বাঘ আসবে বাঘ ভয়ে খাবার খাই ঘুমায় যাই ঠিক না বে ঠিক মক্কা এবং মদিনার ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা যখন খাবার খেতেন না মায়েরা বলতেন ওই যে ওমর আসতেছে ওমর সাথে সাথে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে যেতেন যুবক ওমকের ওমর যুবক ওমরের নাম শুনে কলিজার ভেতরে মোচার দিয়েছে সর্বনাশ ওমরের হাতের ভেতরে পড়েছি আসলে তো গ্লাসের ভিতরে মদ নয় আসলে তো গ্লাসের ভিতরে মধু নয় গ্লাসের ভিতরে কি সবাই বলেন গ্লাসের ভিতরে কি যুবক মিথ্যা কথা বললেন অমরের হাত থেকে বাঁচতে হবে অমরকে বললেন অমর আমার হাতের ভিতরে মধু আমি বাগানের ভিতরে মধু খাইতেছি অমর বললেন দাও আমার হাতে দাও সুবানাল্লা নাই দাও আমার হাতে দাও কোনো অসুবিধা নাই দাও আমার হাতে তুমি যদি মধু খাও আমি অর্ধেক খাই সুবানাল্লাহ বললেন হাতিয়া দেওয়া শোন না তুমি অর্ধেক খাইছো এবার আমি এক ঢোক খাই দাও আমার হাতের ভিতরে যুবক চুপি চুপি হাতের ভিতরে দিয়ে দিলেন না দিলে থাপ্পড় আছে না নাই অমর বললেন যদি মদ হয় আশিটা ব্যাতের বাড়ি জোরে বলেন কয়টা আর আশিটা ব্যাতের বাড়ি খাইবা ওই আশিটা ব্যাতের বাড়ি দেবে ওমার সুবান আল্লাহ বলে অমরের হাতের আশিটা ব্যাতের বাড়ি খাওয়ার মতো ওই শক্তি মদিনার ভিতরে কারো নাই 
যুবকটা ভয়ে কলিজাটা শুকিয়ে গেলেন যুবক বললেন সর্বনাশ যদি অমর এখন মদ যদি প্রকাশ হয়ে যায় আশিটা ব্যাতের বাড়ি আর অমর যে বিচার করবে গোপনে না অমরের বিচার গুলো হলো প্রকাশ্যে ঠিক না ঠিক কোরআনের বিচার গুলো গোপনে না প্রকাশ্যে আর জোরে বলেন গোপনে না প্রকাশ্যে চুরি করলে হাত কাটতে হবে বাংলাদেশের ভিতরে অনেকে চুরি করে কই আজ পর্যন্ত কোন হাত কাটা হয় নাই ঠিক না ঠিক চুরি কমছে না বাড়ছে আর জোরে বলেন চুরি কমছে না বাড়ছে চুরি করতে করতে চুরি এখন কানাডা পর্যন্ত বেগম বাড়া তৈরি হয়েছে ঠিক না ঠিক হাত গুলো ধরে ধরে যদি প্রকাশ্যে কেটে দেওয়া হতো আল্লাহর কসম করে বলি এক দিনের ভিতরে সমস্ত সুর আল্লাহর অলি হয়ে যেত অমর রাধে আল্লাহ তালা আনহু বললেন আসব হাতের ভেতরে দেখলেন গ্লাস নিলেন ওমর রাধে আল্লাহ তালা আনহু আঙ্গুল দেবেন এমন সময় যুবকটা তওবা করেছেন কার কাছে আর শুরু বলেন কার কাছে চিন্তা করেন যুবকের গোনা করতেও দেরি নাই যুবকের মাফ করতেও দেরি করে না কে আর তাই বোনা মমিনদের প্রথম নাম্বার কোয়ালিটি যুবক গোনা করেছে কিন্তু যুবক তো বা করলেন আল্লাহ জীবনে অনেক দিন আমি মত খেয়েছি তবে আজকে তো বা করলাম জীবনে কোনোদিন এই মুখের ভিতরে এক ফোটা মত কেউ ঢুকাইতে পারবে না আজ থেকে তো বা করলাম আল্লাহ জীবনে কোনোদিন এই ওমর রদি আল্লাহ তালা আনহুরে সামনে রেখে তবে ওমরকে জানালাম না গোপনে গোপনে ফিস 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 করে তাও বা করলাম তোমার কাছে আল্লাহ জীবনে কোনোদিন এক ফোটা মত এই যুবকের মুখ দিয়ে ঢুকবে না ও আল্লাহ আমার তাও বা তুমি কবুল করো তবে হ্যাঁ তাও বা কবুল করলে হবে না আমার তাও বাটা কবুল করো আর ওমরের হাত থেকে আপনি আমারে বাসায় দেন ওমরের হাতের ভিতরে মদের গ্লাস দয়া করে ওমরের হাতের ভিতরে ওই মদ তারে আপনি মধু বানাইয়া দেন আমার তাও বা আপনি কবুল করেন ও রব্বে করিম অনেক দিন গোনা করেছি আজকের তাও বা আপনাকে কবুল করতে হবে জীবনে কোনো দিন এই যুবকটার মত খাবে না তাও বা তোর নাসু হা করলেন সুবান আল্লাহ বলেন মানে একবার ফিরে আসলেন জীবনে কোনো দিন আর ওই রাস্তায় যাবে না তাও বা করলেন আমি জীবনে কোনো দিন এক ফোটা মত খাবো না আর ওমরের হাত থেকে আপনি আমারে বাসায় দেন যে গ্লাসটা দিয়েছি ওমরের হাতে ওই গ্লাসের ভিতরে আছে মদ দয়া মায়া করে ওইটারে মধু বানায় দেন অমর রাধে আল্লাহ তালা আনহু হাতের ভেতরে গ্লাস নিলেন আঙ্গুল দিলেন নাকের কাছে নিলেন কেমন কেমন লাগে জিব্বার ভিতরে দিয়ে দেখেন অমর অমর বললেন আরে ভাই জীবনে অনেক মধু খেয়েছি তোমার এই গ্লাসের মতো এত স্বাদের মধু অমর কোনো দিন খাই না মমিনদের প্রথম নাম্বার কোয়ালিটি আত্মা এবং মমিনরা যখন তাও বা করবে কবুল করবেন কে মাফ করে দেবেন কে